இந்த வீடியோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த டவுன்லோட் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைமர் வந்து செட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு வீவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண வராரு அப்படின்னா அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அல்லது ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் அந்த டவுன்லோட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ண முடியும் இது எதுக்காக நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து உடைய வெப்சைட்டுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ண மட்டும்தான் ஒரு வீவர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ அவர் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதோடைய வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் தங்க வைக்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டவுன்லோட் டைமர் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து உடைய பவுன்ஸ் ரேட் வந்து கொஞ்சம் போல் பேலன்ஸ் வந்து பண்ணும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக இது வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அண்ட் இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ என்னுடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் போயிட்டு டவுன்லோட் டைமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கோம் அண்ட் வெப்சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த போஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணினாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ வந்து இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ வந்து இருக்கும் அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் டைமர் ஸ்கிரிப்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோலேயும் நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த டவுன்லோடு லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் புதுசாக இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து டைமர் வந்து ஓடும் ஸோ பேஜ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக வந்து லோட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இந்த டோட்டலாக ஜீரோ வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன லிங்க் வந்து கொடுத்தோமோ டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய லிங்க் என்ன கொடுத்தோமோ அந்த லிங்க்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீடைரக்ட் வந்து ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து எனக்கு நான் என்ன இதில் வந்து டவுன்லோடு கொடுத்தோம்னா ஸோ அந்த லிங்க் வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னொரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த பேஜில் இருந்தால் எனக்கு வந்து இந்த டவுன்லோட் டைமர் வந்து கவுண்டிங் வந்து ஆகிருக்கு ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னா இப்போ இந்த போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்பே இதுலேயே எனக்கு வந்து இந்த கவுண்ட் அண்ட் டைம் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் கிளிக் பண்ணி போகிறதுக்கு முதல்ல அந்த போஸ்ட்டோட பேஜ்லேயே எனக்கு வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் பட் அதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது என்னங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்குண்டான ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இந்த போஸ்ட்டோட டைட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அல்லது நீங்கள் சர்ச்சில் போய்ட்டு டவுன்லோட் டைமர் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த போஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ நீ வந்து இந்த போஸ்ட் போடக்கூடிய பேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கும் இதே சேம் கோடு தான் ஜஸ்ட் இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய இன்னொரு டெமோ பிளாக்கரில் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த போஸ்ட்டில் போயிட்டு எடிட் ஆப்ஷன் போயிட்டு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து எடிட் ஹெச்டிஎம்எல் அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் அந்த இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க அந்த செக்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க டாப் ரைட் கார்னர் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து காட்டும் ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் வீ சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து கோடிங் செக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இந்த கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நான் ஆல்ரெடி பேஸ்ட் பண்ண கோடை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து காட்டும் ஸோ கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த கோடு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கோடு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 
ஸோ இந்த பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த செகண்ட்ஸ் பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரேன் ஸோ இந்த பதினஞ்சு டெலிட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரேன் தென் அகேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் எங்கே மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பாட்டம் வந்துடுங்க ஸோ பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சன்ஸ் கோடு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கோடு டூக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் டவுன்லோட் வில் பிகின் இன் அப்படின்னு போட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் ஓகே இப்போ பதினஞ்சுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு வந்து யாராவது கிளிக் பண்ணாங்க அவருடைய போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி செகண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த டைம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து இந்த ஆக்சன்ஸ் கோடு ஒன் ஆக்சன்ஸ் கோடு டூ சொல்லிட்டு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் ஆக்சன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் யூனிட் வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து கோடு க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கோடு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து போட முடியும் பட் ஆனால் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் மேபி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்காமலே இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீ வந்து அந்த போஸ்ட் கீழே தான் அந்த இது போட போகிறீங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு தனியாக நீ ஆக்சன்ஸ் கோடு போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது தேவை அப்படின்னா நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஆக்சன்ஸ் கோடு ஒன்று அப்படிங்கிறத நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை வந்து கிடையாது ஓகேங்களா நன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சன்ஸ் கோடு டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் நான் வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு இது நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் தென் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிக் இயர் இஃப் யூ டவுன்லோட் டஸ் நாட் பிகின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் டைம் ஸ்கிரிப்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பதினஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணக்கூடிய பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் கவுண்டிங் ஆகிட்டு தென் நம்ம வந்து என்ன லிங்க் கொடுத்தோமோ அந்த லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்ட் வந்து ஆகும் இப்போ இது கீழே வந்து பாருங்கள் ஆக்சன்ஸ் கோடு டூ கீழே வந்து பாருங்கள் கிளிக் இயர் இஃப் யூ டவுன்லோட் டஸ் நாட் பிகின் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பதினஞ்சு செகண்ட் உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே லிங்க் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ நான் கேன் கூட நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் நம்ம என்ன லிங்க் கொடுத்தோமோ அந்த லிங்க் வந்து ரீடைரக்ட் ஆகலை அப்படின்னா மேனுவலாக கூட அந்த யூசர் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன கண்டிப்பாக வந்து யூசர் வந்து பதினஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவர் வந்து டைரெக்டாக இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணாருனா பதினஞ்சு செகண்ட் கூட அவர் வெயிட் பண்ண மாட்டார் ஸோ அதனால் இந்த லிங்க் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த லிங்க் வந்து எங்கே போய் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து போங்க ஸோ கடைசியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் ஹியர் ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா கடைசி லைனு கிளிக் ஹியர் இஃப் யூ டவுன்லோட் டஸ் நாட் பிகின் ஸோ இந்த லிங்க்கை வந்து அப்படியே டோட்டலாக வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஏ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஹச்ஆர்இஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய டவுன்லோட் லிங்க் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பீங்க இதை டோட்டலாக வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடுங்க புரியுதுங்களா ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் சேவ் கொடுத்துருங்க ஓகே இந்த போஸ்ட்டுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்டேட் பண்ண போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடிங் கொடுத்த போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் போஸ்ட் தான் ஸோ இந்த போஸ்ட் வந்து இப்போ நான் வந்து பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரீட் மோர் அப்படிங்கிற இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த போஸ்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இந்த போஸ்ட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த போஸ்ட் கீழே எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ நான் பாட்டமில் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ
நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து பதினஞ்சு செகண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மேபி அந்த லிங்க்கை நீங்கள் உங்களுடைய யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே கண்டிப்பாக யூசர் வந்து பதினஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டார்கெட்டில் அந்த மைண்ட்லேருந்து நீங்கள் யோசிச்சு அந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க பட் நான் வந்து ஒரு யூசர் இது உங்களுடைய வெப்சைட்னு வச்சுங்க நான் வந்து இப்போ விசிட் பண்ணுறேன் விசிட் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த மாதிரி ஏழு போஸ்ட் வந்து காட்டுது பட் எனக்கு வந்து தெரியாது பட் இந்த ஏழு போஸ்ட்டில் நான் ஏழு போஸ்ட்டுமே கிளிக் பண்ணாலுமே கூட ஏழு போஸ்ட்டுமே எனக்கு வந்து ரீடைரக்ட் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்ட் வந்து ஆகும் புரியுதுங்களா ஒருவேளை அந்த யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி நான் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு நிமிஷமாவது படிக்கணும்னு நினச்சாரு நினச்சாலுமே கூட நீங்கள் கொடுத்த இந்த டவுன்லோட் லிங்க்னால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அவரால் இதில் இருக்க முடியாது புரியுதுங்களா நான் சொல்ல நான் சொல்ல வர அந்த பாயிண்ட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு யூசர் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட் விசிட் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த டவுன்லோட் லிங்க்கை வந்து அவர் டவுன்லோட் பண்ணுவார் அது வேறு விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன எழுதியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட்டு படிக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் உங்களுடைய கண்டன் நீங்கள் லென்த்தாகவே எழுதியிருக்கீங்க பட் அவர்னால் ஃபுல்லாக வந்து படிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்த இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த பேஜ் வந்து எனபிளாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருபத்தஞ்சு செகண்ட் கழித்து நீ என்ன டா டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த லிங்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீடைரக்ட் வந்து ஆயிரும் ஸோ அவரால் நீங்கள் போட்ட கண்டென்ட்டை கூட அவர் வந்து முழுசாக வந்து படிக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் நான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லோரும் இந்த ஒரே இந்த பேஜ்லேயே வந்து எனக்கு வந்து டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கிற மாதிரி வந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டைரெக்டாக வந்து யூடியூப் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த யூடியூப்பில் வந்து யூடியூப்லேயே எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க ஜஸ்ட் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் மட்டும் அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் வந்து கொடுக்குற மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுடைய தாட் என்னென்னா ஸோ நம்ம யூடியூப்லேயே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ யூடியூப்பில் தான் நம்மளுக்கு வந்து டாபிக் வருது ஸோ யூடியூப்லேருந்து வரக்கூடிய வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்டென்ட் வந்து படிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தா நம்ம யூடியூப்லேயே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வெப்சைட் வெப்சைட் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுடைய கண்டென்ட் வந்து வெப்சைட்டில் வந்து படிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கும் குறைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த டவுன்லோட் லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த யூசரை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்முடைய வெப்சைட்டுக்கு வந்து பவுன்ஸ் ரேட் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த போஸ்ட்லேயே எனக்கு வந்து டவுன்லோட் லிங்க் கொடுக்கும்போது ஒரு இருபத்தஞ்சி செகண்ட் இல்லை முப்பது செகண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் என்கிட்ட வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த அந்தந்த போஸ்ட்லேயே வந்து டவுன்லோட் லிங்க் வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ அது எப்படி கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் இதை கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் வந்து முடிவு எடுக்கணும் ஸோ இந்த போஸ்ட்டில் வந்து கொடுக்குறது மூலிமா இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த ஒரு போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணாலும் சரி அந்த யூசர் வந்து உங்களுடைய கண்ணனை படிக்கணும்னு நினைச்சா கூட <laughs> ரெண்டாவது கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பேஜை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஸோ ரெண்டாவது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிங்க் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் மேலே எதுவும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கீழே வந்து இன்னொரு வந்து டேரெக்டாக மேனுவலாக கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணு சொல்லியாச்சு அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஆக்சன்ஸ் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்சன்ஸ் வாங்காதவங்களுக்கு இது தேவை கிடையாது ஆக்சன்ஸ் வாங்கினவங்களுக்கு இது தேவை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்க அப்படி இல்லைனா தேவை இல்லைன்னா அப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பேஜை கிளிக் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அந்த டைமர் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஓடும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டு இது வந்து யூஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய டிசிஷன் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கங்க ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாகர் சம்மந்தமான ஏ டு இட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் சேனல் வந்து சப